दोस्तों ये वीडियो खास उनके लिए है जो यू से पैन कार्ड बनाते हैं या उसकी एजेंसी चलाते हैं दोस्तों यू के पोर्टल पे कल यानी 20 सितंबर तक एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है नहीं तो कल के बाद आपका पोर्टल काम करना बंद कर सकता है दोस्तों पहले ये डेट नौ सितम्बर तक ही थी लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड करके बीस सितम्बर तक कर दिया गया इस यूटिलिटी को इंस्टॉल करना बहुत ही सरल है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको इंस्टॉल करने में लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जिसको आप ये वीडियो ध्यान से और पूरा देखकर उस प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ लोग सौ रुपये से लेकर पाँच सौ तक चार्ज कर रहे हैं और आपको जानकारी न होने का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आप बहुत ही सरल तरीके से मैं की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीख जाएंगे और आप खुद सोचेंगे कि यार इसके लिए सौ से पाँच सौ तक खर्च करने की क्या ज़रूरत थी तो दोस्तों चलिए फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आपको इंस्टॉल करने का सबसे सरल तरीका तो सबसे पहले चलते हैं अपने पोर्टल पर देखते हैं वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है आप अपने पोर्टल पर लॉग करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें बता रहा है कि तीस सितम्बर दो के बाद अगर आपने ये मैं की यूटिलिटी को इंस्टॉल नहीं किया तो आप ये यू के पैन पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप नया कोई फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पे कुछ इसमें दिया हुआ है इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल दिया हुआ है और इसमें दो लिंक दिया हुआ है एक 32 बिट ओएस के लिए एक चौंसठ बिट ओ के लिए तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे अपना ओ चेक करेंगे कि हमारा बत्तीस बिट का ओ है कि चौंसठ बिट का ओ है उसको चेक करने के लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ और आर बटन को एक साथ प्रेस करिए और वहाँ पे एक कमांड टाइप करिए एम एस इन्फो थर्टी टू इसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो नई विंडो खुल के आती है इसमें एक सिस्टम टाइप करके एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये आपका विंडोज जो है ये चौंसठ बिट है कि बत्तीस बिट है तो यहाँ पे जो ये मेरा सिस्टम है ये एक चौंसठ बेस्ड पी दिखा रहा है मतलब मुझे चौंसठ बेस्ड वाला जो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है इसको हमें इंस्टॉल करना है दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम किस बेस का है बत्तीस बिट है कि चौंसठ बिट है और आप उस हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका बत्तीस बिट का है तो बत्तीस बिट कर लीजिए और अगर आपका चौंसठ बिट का ओ है तो चौंसठ बिट को इसको डाउनलोड आप कर लीजिए तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये जी फाइल में डाउनलोड होगा इसको आप एक्सट्रैक्ट करके आप सी ड्राइव में उस फोल्डर को आप रख दीजिए तो दोस्तों हम इस पोर्टल को भी फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे भी क्या करना है तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन मैनुअल भी दिया हुआ है आप इसको भी पढ़ सकते हैं लेकिन चूंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सारा प्रोसेस आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगा सबसे पहले अब हम ये एक चीज़ तो चेक हो गया कि हमारा कौन सा कौन से बिट का ओ है और हम लोगों को कौन सा इसमें डाउनलोड करना है उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम चेक करेंगे हमें चेक करना है जावा या जे अब हम चेक करेंगे अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल है कि नहीं है उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है आप अपने माय कंप्यूटर में जाइए और सी ड्राइव में आप वहाँ पे देखिए कि सी ड्राइव में आप जाके वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आप चेक कर लीजिए कि जावा नाम का फोल्डर आप में है कि नहीं है अगर जावा नाम का फोल्डर है तो ठीक है नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जावा का लिंक इसमें फोल्डर दिया हुआ है तो आप इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जो जे आर का जो फोल्डर है उसको भी ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस बार में और इसको पूरा सिलेक्ट करके जो एड्रेस है इसका लोकेशन का इसको कॉपी कर लीजिए तो इस लिंक को कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना है उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग में आप यहाँ पे व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग देख रहे हैं अगर आपका विंडो 10 है तो आपको यहाँ पे दिखेगा और विंडो 7 में आप माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ पे आप एडवांस में जाके आप जा सकते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने सेट किया हुआ है जे आर ई होम आप यहाँ पर न्यू पर जाके और यहाँ पर वेरिएबल नेम में ये जे आर ई होम लिख सकते हैं और वेरिएबल वैल्यू में ये लिंक जो आपने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दीजिए और आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अगर आपने गलत डाल दिया है तो तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है अब आपको क्या करना है सिंपली इसको बंद कर देना है और दोस्तों अभी क्या करना है हमें ओपन करना है सी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं सी और यहाँ पे हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं सी ड्राइव में सीधे और फिर ओपन कर लेते हैं मैक यूटिलिटी वाले फोल्डर को जो सी ड्राइव में हमने रखा हुआ है ये ओपन हो गया अब यहाँ पर हम एक कमांड देंगे सर्विस डॉट बैट स्पेस डॉट इंस्टॉल आप जैसे ही एंटर करेंगे ये एडमिन लॉगिन मांगेगा आपसे आप
तो दोस्तों इसके लिए हमें सिर्फ सिंपल सा क्या करना है अभी हम क्या करते हैं सर्विस डॉट बैट और यहाँ पे हम जो इंस्टॉल किए थे उसको हम कर देंगे रिमूव ठीक है आप इसको कर दीजिए रिमूव फिर से एडमिन लॉग मांगेगा आप यस कर दीजिए ये रिमूव हो गया अभी हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है आप यहाँ पे जो CMD ओपन कर रहे थे आप CMD को सर्च कर लीजिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप यस कर दीजिए उसके बाद आपको क्या लिखना आप फिर से आपको जाना है सी में ही सीधे अब यहाँ पे हम मैक यूटिलिटी में चले जाते हैं अब फिर से हम वही कमांड यहाँ पे देंगे सर्विस डॉट बैट इंस्टॉल अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों मेरे स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यू टी यू टी आई ए टी एस एल मैक यूटिलिटी सर्विस वाज सक्सेसफुली स्टार्टेड तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल था इसको इंस्टॉल करना और तो आप ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आप इस सिंपल प्रोसेस से इस मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं इसको करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये द मैक यूटिलिटी सर्विस स्टार्टर सक्सेसफुली लिख रहा है तो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबा दें जिससे आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत